，是不是？吴女士你好，我是高洁小姐。你不必介绍了，你是谁？我不感兴趣。稍后，我的律师团会跟你联系的。我今天来，就是想看看，接下来高洁会用什么样的手段对付我。吴小泽，是你做错了事，不但不认错，还用这么蛮不讲理的态度，你真是无药可救了。当初你选择跟我在一起的时候，你就应该知道我是什么个性。我们朝夕相处了二十多年，你现在要全盘否定你的妻子，高海，你还有良心吗？吴小慈，别跟他吵了。他最擅长的就是颠倒黑白，再争下去也没有意义。吴小慈，你可以不认错，但是法律是公正的。律师先生，麻烦你了。吴女士，您看，这两份设计稿在外形上是完全一致的，而且在颜色上、一些细节上都有诸多相似的地方。我对委托人高杰女士她的诉求非常的明确，她希望您能够就抄袭的事情对受害人进行道歉。至于赔偿方面，我们可以不予追究。你们凭什么告我？就凭高海的一面之词。就算真的上了法庭，他也不可能构成什么强有力的证据。那如果还有人证呢？当年潘越把作品寄给了移民海外的老师，他可以作证，潘越的作品在你之前，而我可以作证，是你看到了潘越的作品之后，才做出了蝶舞，也就是说，这是板上钉钉的抄袭。什么老师？你们随便捏造一个什么人，以为我会相信吗？二十多年前。交通不方便，再加上潘越生病，我们失去了联系。但是我最近托人找到了他，他随时可以回国作证。我答应不把事情闹大，并不是怕你，而是答应给你和高慧留一条退路。我只希望妈妈的冤屈能得到伸张，这是你欠她的。你竟然这样背叛我！你现在还要让我感谢他对我的手下留情，对吗？真是瞎了眼看错了人！小杰这么做也是为了你，顾及了你的颜面，把影响控制在了最小的范围。想想慧慧吧，你要是坚持不肯，非要闹到法庭上，你知道会有什么后果？找找看啊！哎，月月，不许走下去啊！等我一下啊！快点啊是要这种程度的道歉，对吗？
可是我觉得我没必要答应。既然你放弃调解的机会，那一切就交给法律去判决。这句话应该是我说才对。你们污蔑我抄袭，对我造成了极其严重的影响。我要告你们诽谤。谷小慈，你真是不撞南墙不死心吗？你现在用什么身份跟我说话？是要毁了我全部事业的证人呢，还是跟我二十多年相濡以沫的丈夫？对，你可以怨我，也可以怪我，就当是我欠你的。但你欠潘越的那句对不起，是时候还他了。这么对我，休想！喂，高小姐，不好了，你妈妈出事了，你快回来啊！有话出来再说啊，别躲在桌子下面了。妈，对不起，有我在，安全的，不会再有人伤害你了。你受什么委屈了？有什么话出来慢慢说啊。没打架，没推他。知道你没打啊，别害怕。你看我们都回来了。不，对不起。妈妈最近的状况已经好了很多了，怎么突然间又成这个样子了？高小姐，真对不起，怪我没有看紧她。让他自己单独待了一会儿，结果他就把一位小姐从楼梯上推了下去。什么？对方伤的还挺重，你妈妈她自己也吓得不轻。那那位受伤的小姐现在人在哪里啊？哦，她自己去的医院。对了，她说她叫高慧。高慧。到底又想怎样？样子了，哎呦，不过是从台阶上摔下来，没什么大不了的。幸好我先下手为强。慧慧，这次真的是妈妈连累你了。你去医院检查过了吗？会不会留下疤痕啊？我验过伤了，没什么大事。老房子那边，我已经找人去跟邻居聊了。加上这一次，有潘越动手杀人的铁证。就可以证明他不能受自己控制，随时可能伤害别人。这样的人就该接受强制治疗。